ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எஸ்கேம் ஹேண்ட்கிராஃப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது டிஷர்ட் யான் யூஸ் பண்ணி இந்த அழகான டோர்மேட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத சொல்லித்தர போகிறேன் நேற்றைய வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஷர்ட் யான் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்துருந்தேன் இந்த டிஷர்ட் யான் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து முதல்ல ஒரு ஸ்லிப் நாட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாங்க ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு முடிச்சு ஒன்று போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுலேருந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் டென் எம்எம் உள்ள ஹூக்கை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக போட வரும் இந்த ப்ரெஷர் டூக்கில் ஃபோர் சீன்ஸ் நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் டிஷர்ட் ஹேண்டில் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சர்க்கிளாக மாற்ற போகிறோம் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் செயின்குள்ளே உள்ளே விட்டு யான் ஒரு தடவை பிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இந்த லூப் வழியாகவும் கடைசி லூப் வழியாகவும் வெளில எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுங்க இப்போ நடுவில் சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த சர்க்கிள்குள்ளே நான் வந்து பன்னெண்டு தடவை டிசி போட போகிறேங்க இப்போ அதனால் நான் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ண செயின்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசியாக கால்குலேட் ஆகிக்கும் அதனால் நான் இப்போ வந்து பதினோரு டிசி மட்டும் போட போகிறேங்க டிசி ஸ்டிச் எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஒரு தடவை யானை ஒரு சுற்றிக்கோங்க சர்க்கிள்குள்ளே உள்ள விடுங்க யானை பிக் பண்ணி எடுங்க இப்போ உங்கள் ஹூக் மேலே த்ரீ லூப்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா மறுபடியும் ஒரு தடவை யானை ஓவர் போட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ லூப்ஸ் வழியாக வெளில எடுத்துருங்க மறுபடியும் ரெண்டு லூப் இருக்கும் மறுபடியும் யான் ஓவர் போட்டு ரெண்டு லூப் வழியாக வெளில எடுத்துருங்க இதுதான் ஒரு டிசிங்க இப்போ நம்ம செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணது ஒரு டிசி இப்போ போட்டது ஒரு டிசிங்க டோட்டலாக டூ டிசிஸ் ஆச்சு இதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் டென் டைம்ஸ் நான் வந்து டிசி போட போகிறேன் டிசிங்கிறது டபுள் குரோஷியேட்டுங்க ஸோ உங்களுக்கு டோட்டலாக டுவெல் நம்பர்ஸில் உங்களுக்கு கால்குலேட் ஆகி ஃபைனலாக இந்த ரவுண்டு வந்து முடியுங்க த்ரீ போட்டாச்சு இன்னும் பேலன்ஸ் நைன் போட்டு உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போது நைன் பேலன்ஸ் நைன் போட்டு இப்போ டுவெல் டோட்டல் ஆகிடுச்சு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இப்போது இந்த ரவுண்டை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் செயின்குள்ளே உள்ளே விட்டு விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு யானை ஒரு தடவை பிக் பண்ணுங்க பிக் பண்ணி ரெண்டு லூப்ஸ் வழியாகவும் வெளில எடுத்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ரவுண்ட் டூ போட போகிறோம் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு டிசியாக கால்குலேட் ஆகும் இப்போ செகண்ட் ரவுண்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டுவெல் செயின்ஸுக்கும் டுவெல் ஸ்டிச்சஸ்க்கும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டிசி போட போகிறோங்க டபுள் க்ளோஷேட் போட போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக நம்ம இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் முடிக்கும்போது இந்த கீழே உள்ள டுவெல் டிசிக்கும் ஈச் டூ டிசி மேனியாக உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசிஸில் இந்த ரவுண்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுங்க அடுத்த ஸ்டிச்சில் டூ 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 அப்படின்னு உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு டிசி இங்கே இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக போட்டு வரணும் ஒரு ஸ்டிச்சுக்கு ரெண்டு டிசி போடணுங்க ஸோ இந்த ஸ்டிச்சில் ஒன் போட்டுருங்க அதே மாதிரி அடுத்ததில் ஒன்று அதே செயின் குளரே விட்டு நீங்கள் ரெண்டு தடவை இந்த டிசி போடணுங்க அதுக்கு அடுத்ததுலேயும் ரெண்டுங்க இந்த மாதிரி டுவெல் டிசிக்கும் கீழே உள்ள ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள டுவெல் டிசிஸ்க்கும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டிசி போட்டு டோட்டலாக இந்த ரவுண்டில் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசியில் இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஈச் டூ டூவாக போட்டு வாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு டிசி போடணும் ஸோ இந்த ரவுண்ட் முடியும் போது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசி முடிகிறது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசி போட்டேன் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் ரோலை நம்ம வந்து எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணமோ அதே மாதிரி ஸ்லிப் நாட் போடணும் உள்ளே விட்டு இந்த லூப் வழியாக வெளில எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் ஆயாச்சு அடுத்தது தேர்ட் ரோ ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இந்த தேர்ட் ரோ எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் டூ போடணுங்க நெக்ஸ்ட் இதில் ஒன் அடுத்ததில் டூ அடுத்ததில் ஒன் அந்த மாதிரி டிசிஸ் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போடணும் இந்த பேட்டர்ன் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து டிசி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ அடுத்தது ஒன் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ ஏற்கனவே ஒரு டிசி ஆச்சு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணதில் இப்போ அடுத்த டிசி அதே செயின் குளரையே நான் வந்து போட போகிறேங்க இந்த செயின் குளரையே அடுத்த டிசி டபுள் க்ரோஷேட் ஒரே ஒரு டிசி தாங்க போட போகிறேன் ஒரே 
1 அதே ஸ்டிச் குள்ளரிய இன்னொரு DC அடுத்ததில் 1 நீங்க 2, 1, 2 போட்டாச்சு அடுத்ததில் 1 ஒரே ஒரு DC இதைய மாதிரி இந்த பாட்டன் இந்த ரோப்பில்ல நீங்க கம்பிலிட் பண்ணுங்க இது முடிக்கும் போது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரோஃபெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் ஆஸ் யூஷுவல் ரோ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் உள்ளே விட்டு பிக் பண்ணி எடுங்க இந்த லூப் வழியாக வெளில எடுத்துருங்க ஸோ ரவுண்ட் த்ரீ முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ரவுண்ட் ஃபோர் ஆஸ் யூஷுவல் இது ஹைட் வந்து செயின் ஒன்று செட் ஒரு டிசியாக கால்குலேட் ஆகிக்கும் அதே இதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஒரு டிசி போட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ டிசியில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் இதில் டூ டிசி போட்டாச்சுங்களா அடுத்ததில் ஒன்று அடுத்ததுலேயும் ஒன்று அடுத்ததில் டூ இப்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ ஒன் ஒன் அதுக்கப்புறம் டூ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ரோவை போட போகிறோங்க ஃபஸ்ட் டூங்க அதுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒன் டிசி ஒன் டிசி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டூ டிசிங்க இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஃபோர் நம்ம போட போகிறோம் ஃபஸ்ட் இதில் டூ ஆச்சுங்களா ஒன் டூ அடுத்ததில் சிங்கிள் சிங்கிள் டிசி இதில் ஃபஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு டிசி போட்டுக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டிசி போட போகிறோங்க இந்த ஸ்டிச்சில் டூ டிசி போட போகிறதுனால ஒன் அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே உள்ளே விட்டு மறுபடியும் டூ டிசிஸ் இந்த மாதிரி இந்த ஃபோர்த் ரோ ஃபுல்லாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அடுத்ததில் ஒன் ஒன் ரெண்டு தடவை ஒவ்வொரு டிசி போடணுங்க ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு ஒவ்வொரு டிசி போடணும் ஃபஸ்ட் ஒன் அண்ட் தென் அடுத்த செயினில் இன்னொரு டிசி அதுக்கு அடுத்ததில் ரெண்டு டிசி ஒரே செயின்குள்ளார ஃபஸ்ட் டிசி இது அந்த செயின்குள்ளார அதே டிசிக்குள்ள அதே செயின்குள்ள செகண்ட் டிசி இப்போ இந்த ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டூ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டூ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஒன் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ரோவை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த ரோ எத்தனாவது ரோ அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இருக்குங்க சின்ன மேக்ஸ் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது இதை ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எதில் ரெண்டு டிசி போடணும் எதில் ஒரு டிசி போடணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது வந்து ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டு சர்க்கிள் போட்டோம் இல்லைங்களா சர்க்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதுங்க இந்த சர்க்கிள்லேருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் டிசிஸ் போட்டோம் இதுதான் நம்ம ரவுண்ட் ஒன்னாக இருந்தது இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டுவெல் டிசி போட்டோம் இப்போ ரவுண்ட் டூவில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் உள்ள ஒவ்வொரு டிசிக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு டிசி போட்டோங்க ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஸ் ஷேட் போட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு இதுக்கு இந்த ஹீட் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசி இருந்துச்சுங்க அடுத்த ரோ ரவுண்ட் த்ரீயில் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசி இருந்துச்சுங்க இல்லைங்களா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசிக்கும் ரவுண்ட் த்ரீயில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ரவுண்ட் த்ரீயில் இது வந்து ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் த்ரீயில் ஒவ்வொரு டிசிக்கும் ஃபஸ்ட் ரெண்டு நெக்ஸ்ட் இதில் ஒன்று அடுத்ததில் ரெண்டு அடுத்ததில் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இந்த மாதிரி நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசிக்கு போட்டு வந்தோங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஒனில் 12 DC, சர்க்கிள் குள்ளே டுவெல் டிசி போட்டோம் ரவுண்ட் டூவில் ஒவ்வொரு டிசிக்கும் டூ டிசி மெனி உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசி வந்துச்சுங்க ரவுண்ட் த்ரீலேருந்து ரிப்பீட் மாடல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் டூ டிசி ஒன் டிசி அதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் டூ டிசி ஒன் டிசி அப்படின்னு போட்டுகிட்டே வந்தோம் இப்போ ரவுண்ட் ஃபோரில் என்ன பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் உள்ளதில் டூ டிசி அடுத்ததில் இது வந்து ரிப்பீட்டுங்க இது எப்படி ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
டூ டிசி ஒன் டிசி டூ டிசி ஒன் டிசி ஒன் டிசின்னு ரிப்பீட் ஆகுதுங்க இதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே வந்துச்சு நம்மளோட ஸ்டிச்சஸ் ரவுண்ட் ஒனில் டுவெல் ரவுண்ட் டூவில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரவுண்ட் த்ரீயில் ரவுண்டு த்ரீங்கிறதுனால மொத்தம் மூணு தையல் அப்படிங்காமல் வச்சுக்கோங்க மொத்தம் மூணு தையல் அதில் ஃபஸ்ட் இதில் ரெண்டு டிசி அடுத்து இதில் ஒரு டிசி டோட்டலாக த்ரீ அடுத்து ரவுண்ட் ஃபோர் வரும்போது ஃபஸ்ட் இதில் ரெண்டு டிசி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டிசி ஸோ ரவுண்ட் ஃபோர் ரவுண்ட் ஃபைவ்ல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இதில் ரெண்டு டிசி அப்போ ஃபைவ்ங்கும்போது ரெண்டு டிசி முடிஞ்சிச்சு அடுத்ததில் வந்து மூணு ஒரு டிசி போட்டு பண்ணுங்க ஃபைவ்ங்கும்போது ரெண்டு டிசி அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டிசி மூணு தடவை திருப்பி இதே ரிப்பீட் அடுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட் இதில் டூ டிசி சிக்ஸுங்கனால ரெண்டு முடிஞ்சிச்சு ஸோ டிசி அடுத்த ஒன் டிசி எத்தனை போடணும்னா நாலு தடவை போடணும் ஒரு டிசி ஒரு டிசி ஒரு டிசி ஒரு டிசி ஸோ இதே ரிப்பீட் மறுபடியும் இப்போ ரவுண்ட் செவன் வரும்போது ஃபஸ்ட் இதில் டூ டிசி அதுக்கப்புறம் அஞ்சு ஒவ்வொரு இந்த மட்டும் நீங்கள் ஏமா வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இது எவ்வளோ பெரிய சர்க்கிள் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணுனாலும் நீங்கள் வந்து இதை ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு ஒரே இது தாங்க எந்த முடியாது பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நான் டென் ரவுண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் நடுவில் சென்ட்ரலில் ஒயிட்டும் சுற்றி வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌன் கலரும் போட்டு டென் ரவுண்ட்ஸ் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் அதில் இது கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காமிக்க மறந்துட்டேன் அதனால் இந்த வீடியோவில் இந்த இந்த பாட்டில் நான் உங்களுக்கு இதில் கலர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் நார்மலாக நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு ரவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த யானையை தான் பிக் பண்ணி எடுப்போம் இல்லைங்களா இப்போ நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த யான் பிக் பண்ணி எடுக்க போகிறதில்ல இந்த மாதிரி தான் பிக் பண்ணி எடுப்போம் இந்த மாதிரி எடுக்க போகிறதில்ல இதுக்கு பதிலாக நான் அடுத்த கலரை இப்போ சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிக் பண்ணி இது ப்ரௌனே பிக் பண்ணி எடுக்காமல் அடுத்த கலர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ஊசியில் டைட் பண்ணிக்கிறேன் மடக்கி விட்டு இப்போது இதை வந்து ஒர்க்கிங் ஆனால் வெளியில் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரௌன் நூலை டைட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒர்க்கிங் ஆன் ஒயிட் கலரில் வந்துடும் இப்போ இதுலேருந்து செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இதே டிசி இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிசி தான் போட போகிறேன் இது செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணது ஒரு டிசி ஆக்ட் ஆகிக்கும் அடுத்த டிசி நான் இதில் இதே செயின்லேயே கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்போ நான் டென் ரோஸ் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் இப்போ ஃபஸ்ட் இதில் டூ டிசி போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்தது லெவன்த் ரோ அப்படிங்கிறதுனால லெவன் மைனஸ் டூ உங்களுக்கு நைன் வரும் டென் ரோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே லெவன் மைனஸ் டூ டென் சாரி லெவன் மைனஸ் டூ நைன் நைன் டிசி இது அடுத்தது நான் போட போகிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் ஒவ்வொரு டிசி ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் வந்து கன் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நைன் டிசிஸ் நான் இப்போ போட போகிறேன் நைன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அகெயின் ஒரு அடுத்த செயினில் டூ டிசி அகெயின் நைன் ஒவ்வொரு டிசி நைன் சிங்கிள் டிசிஸ் போட்டாச்சு இப்போது அடுத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு டிசி போடணுங்க ஒரே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ரெண்டு டிசி போடணும் இதே சேம் பேட்டர்ன் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நைன் டைம்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் வேறு ரெண்டு டிசி போட்டிருக்கேன் ஒரே செயின்குள்ளார அகெயின் மறுபடியும் நைன் சிங்கிள் சிங்கிள் டிசிஸ் நைன் டைம்ஸ் சிங்கிள் டிசி போட்டு அடுத்ததில் டூ டிசி போடணுங்க இதை மாதிரி போட்டு இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் பின்னாடி இருக்க ப்ரௌன் கலர் நூலையும் அந்த ஒயிட் கலர் நோ நூலையும் நீங்கள் ரெண்டாக முடிச்சு போட்டு அவுந்துராமல் டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்டர்னை முடிச்சிடலாங்க இந்த வெயோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸை உடனே பெறுங்க தேங்க்யூ